ஹாய் ஸ்டூடெண்ட்ஸ் நம்ம இந்த வீடியோ லேர்ன் சிபிசி கிளாஸ் டென்னுக்கான சர்க்கிள் கான்செப்ட்லேருந்து ஒரு சில இம்பார்ட்டண்ட் ரூல்ஸும் அதை பேஸ் பண்ணி ஃபஸ்ட்டுன்னு பார்க்க போகிறோம் ஃபஸ்ட்டு பேசிக் ரூல் டேஞ்சென்ட் டேஞ்சென்ட் அப்படின்னா சர்க்கிளை வந்து ஒரே ஒரு பாயிண்டில் தொட்டுட்டு வெளியில் போகிற கோடுக்கு பேர் தான் டேஞ்சென்ட் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க அதை தமிழில் தொடு கோடு அப்படின்னு சொல்லுவோம் இந்த சர்க்கிளும் இந்த டேஞ்சென்ட்லேயும் ஒரே ஒரு பாயிண்ட் மட்டும் காமனாக இருக்கும் அந்த பாயிண்ட்டுக்கு பேர் பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்டை சர்க்கிளோட சென்டர் கூட ட்ராப் பண்ணோம் அப்படின்னா இது கண்டிப்பாக ப்ரெப்பண்டிகுலராக இருக்கும் அதாவது நைன்டி டிகிரியாக இருக்கும் அப்படின்னு நம்மளால் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல முடியும் அதாவது ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிளும் டேஞ்சென்ட்டும் பர்பண்டிகுலர் டு ஈச் அதர் அப்படின்றது தான் ஃபஸ்ட் ரூல் ஸோ அது மட்டும் இல்லாமல் சர்க்கிளில் வந்து நிறைய ப்ராப்பர்ட்டிஸ் அவைலபிள் இப்போ இங்கே பாருங்கள் ஃபார் எக்ஸாம்பிள் நம்ம இந்த இடத்துல வந்து ஒரு இன்னொரு ரேடியஸ் ட்ரா பண்ணிக்கிறோம் இந்த ரேடியஸோட என்டிங் பாயிண்ட்டும் இந்த ரேடியஸோட அந்த சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸில் இருக்க பாயிண்ட்டை நம்ம இப்படி ஜாயின் பண்ணுறோன்னு வச்சுக்கோங்களேன் இதை நான் இப்படி ஜாயின் பண்ணுறேன் ஸோ ஜாயின் பண்ணிட்டேன் இதில் வந்து இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள் இந்த ட்ரையாங்கிளோட ப்ராப்பர்ட்டி என்னென்ன அப்படின்னு பாருங்கள் இப்போ இந்த ட்ரையாங்கிளோட இந்த சைடும் ஒரு ரேடியஸ் தான் இந்த சைடும் ஒரு ரேடியஸ் தான் அப்போ கண்டிப்பாக இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ இது கண்டிப்பாக என்ன ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும்னா ஒரு ஐசோசலஸ் ட்ரையாங்கிளாக இருக்கும்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல முடியும் ஸோ எக்ஸாமில் இந்த ஆங்கிள் கொடுத்துட்டு இதை கேட்கலாம் இல்லை இதை கொடுத்துட்டு இதை கூட கண்டுபிடிக்க சொல்லலாம் சப்போஸ் இந்த இடத்துல ஒரு வேல்யூ கொடுத்துட்டு இது என்னென்னு கூட கேட்கலாம் கண்டிப்பாக இது மொத்தமாக நைன்டீன்றத வச்சு இதால் ஃபைன் பண்ண முடியும் நம்ம ஸோ இது மாதிரி உள்ள ரெண்டு ரேடியஸ் எடுத்து ட்ரா பண்ணியிருக்க ட்ரையாங்கிள் எல்லாமே ஐசோசல்ஸ் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்றத தெரிஞ்சுக்கோங்க ஃபஸ்ட்டு பாயிண்ட்டு நெக்ஸ்ட்டு சப்போஸ் இந்த ரேடியஸும் இங்கே வரைஞ்சிருக்க இந்த கார்டும் ஈக்குவல் அப்படின்னு கொஸ்டினில் மென்ஷன் பண்ணியிருந்தாங்க அப்படின்னா இது வந்து ஒரு ஈக்குவல் எட்டு ட்ரையாங்கிள் இப்போ இந்த ஆங்கிள் சிக்ஸ்டியாக தான் இருக்கும்னு ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் சொல்ல முடியும் ஸோ ஒரு கார்டு வரைஞ்சிட்டு கார்டோட என்டிங் பாயிண்ட்டை சர்க்கிளோட சென்டரோட கனெக்ட் பண்ணுங்கள் அப்படின்னா ஸோ டயக்ராம் வரைஞ்சிட்டு பார்த்து அது ஒரு ஈக்குவல் எட்டு ட்ரையாங்கிள்ன்றத நம்மளால் கன்ஃபார்மாக சொல்ல முடியும் இது வந்து ஃபஸ்ட்டு நீங்கள் தெரிஞ்சிக்க வேண்டிய பேசிக் ரூல் அடுத்து பார்க்கலாம் நெக்ஸ்ட்டு பாருங்கள் சர்க்கிளோட எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட்லேருந்து சர்க்கிளுக்கு வந்து ரெண்டு டேஞ்சென்ட் வரைய முடியும் சப்போஸ் இது பி இது ஏ இது பி அப்படின்னா பிஏ இஸ் அ டேஞ்சென்ட் பிபி இஸ் ஆல்சோ டேஞ்சென்ட் இது சர்க்கிளோட சென்டர் வந்து ஓ நம்ம எடுத்துக்கலாம் இப்போ பிஏவும் பிபியும் கண்டிப்பாக ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் அதாவது டேஞ்சென்ட் ஃப்ரம் த எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட் ஆர் ஆல்வேஸ் ஈக்குவல் அப்படின்றபடி இந்த ரெண்டும் கண்டிப்பாக ஈக்குவல் லென்த்தில் தான் இருக்கும் இன்னொரு மே மேஜர் ப்ராப்பர்ட்டி நம்ம இப்போ டிஸ்கஸ் பண்ணது இது வந்து பாயிண்ட் ஆஃப் கான்டெக்ட் டேஞ்சென்ட்லேயும் ரேடியஸ்லேயும் கனெக்ட் ஆகிறதுனால இது கண்டிப்பாக நைன்டி டிகிரி அதே மாதிரி இந்த டேஞ்சென்ட்டும் இந்த ரேடியஸும் கூட நைன்டி டிகிரியில் தான் இருக்கும் இன்னொரு ப்ராப்பர்ட்டி பாருங்களேன் ஓஏவும் ஓபியும் ஈக்குவல் ஏன்னா இதுவும் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் தான் இதுவும் ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் தான் ஓபின்றது காமன் சைட் அப்போ மேலே இருக்க ட்ரையாங்கிளும் கீழே இருக்க ட்ரையாங்கிளும் என்ன ட்ரையாங்கிள்ஸ் அப்படின்னா கண்டிப்பாக தே ஆர் காங்கரன் ட்ரையாங்கிள் அவங்களோட எல்லா ஆங்கிள்ஸ் அண்ட் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் ஏன்னா தே ஆர் காங்கரன் டு ஈச் அதர் அப்படின்னு நம்மளால் கண்டிப்பாக சொல்லிட முடியும் ஸோ இதில் வேறு என்ன ப்ராப்பர்ட்டிஸ்லாம் அவைலபிள் அப்படின்னு பார்த்தீங்க அப்படின்னா இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் சிபிசிடி படி அதே மாதிரி இந்த ஆங்கிளும் இந்த ஆங்கிளும் ஈக்குவலாக தான் இருக்கும் ஸோ இங்கே டபுள் டாட் வச்சுருக்கோம் பாருங்க இதில் எந்த ஒன்று கொடுத்துட்டு இன்னொன்று கேட்டாலும் சேம் ஆங்கிள் எழுதுங்க ஏன்னா நிறைய ஒன் மார்க்ஸ் இருக்குது ஸோ எல்லாத்தையும் உட்காந்து நம்ம சால்வ் பண்ண தேவையில்லை இந்த ரெண்டு ஆங்கிளும் ஈக்குவல் இந்த நடுவில் போயிருக்க லைன்ஸ் ஆங்கிள் பை செக்டர் ஞாபகம் வச்சு நம்ம எழுதிடலாம் ப்ளஸ் இன்னொரு முக்கியமான ப்ராப்பர்ட்டி இப்போ ஓஏபிபி அப்படின்றது வந்து ஒரு ஃபோர் சைடு இருக்க ஒரு குவாடர்லேட்டரில் இந்த குவாடர்லேட்டரோட நாலத்தையும் ஆட் பண்ணால் நமக்கு கண்டிப்பாக என்ன தான் வரும் ஒன் எயிட்டி தான் சாரி த்ரீ சிக்ஸ்டி தான் வரும் ஆங்கிள் ஏ ஆங்கிள் பி ஆங்கிள் ஓ ஆங்கிள் ஓன்றது இந்த டோட்டல் ப்ளஸ் ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு கண்டிப்பாக த்ரீ சிக்ஸ்டி டிகிரி இருக்கும் இதில் ஆங்கிள் ஏவோ ஆங்கிள் பியும் நைன்டி நைன்டி நமக்கு தெரியும் ஸோ இது ஒரு நைன்டி இது ஒரு நைன்டி ஆங்கிள் ஓ ப்ளஸ் ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டின்னு இருக்கு ஸோ நைன்டி நைன்டி ஆட் பண்ணால் ஒன் எயிட்டி அந்த பக்கம் எடுத்துகிட்டு போனால் மைனஸ் ஒன் எயிட்டி ஆகும் அப்போ ஆங்கிள் ஓ ப்ளஸ் ஆங்கிள் பி இஸ் ஈக்குவல் டு த்ரீ சிக்ஸ்டி ம
இந்த ரெண்டும் கண்டிப்பாக சேமாக தான் இருக்கும் அப்போ ஒன் டென்னை ரெண்டாக டிவைட் பண்ணி மேலே ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் கீழே ஒரு ஃபிஃப்டி ஃபைவ் இருக்கும்னு சொல்லிடலாம் அதேமாதிரி இது ஃபுல் செவன்ட்டி அப்போ மேலே தேர்ட்டி ஃபைவ் கீழே தேர்ட்டி ஃபைவ் இருக்கும் ஹண்ட்ரட் பர்சன்ட் நம்மளால் சொல்ல முடியும் ஸோ இதை பேஸ் பண்ணி என்ன கொஸ்டின் வந்தாலும் ஆன்சர் பண்ணிவிடுங்க ஸோ அதேமாதிரி இன்னொரு முக்கியமான இதில் சைட் பேஸ் பண்ணி கொஸ்டின் கேட்டாங்க அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் ஸோ இதில் வந்து இது வந்து நைன்டி டிகிரி இந்த ஓபின்றது வந்து ஹைபர்டினஸ் சைட் ஏபியும் ஏவோவும் அதர் சைட்ஸ் அதாவது பித்தாகரஸ் தேர்வு அப்ளை பண்ணி நம்மளால் என்ன சொல்ல முடியும் அப்படின்னா ஓபி ஸ்கொயர்டு ஈக்குவல் டு ஓஏ ஸ்கொயர் ப்ளஸ் ஏபி ஸ்கொயர் அப்படின்ற பித்தாகரன் சேரம் அப்ளை பண்ண ரெண்டு சைடு தெரிஞ்ச இன்னொரு சைடை நம்மளால் கண்டிப்பாக என்ன பண்ண முடியும்னா கண்டுபிடிச்சிட முடியும் இப்போ இந்த கொஸ்டின் பாருங்க பி ஏ அண்ட் பிபி ஆர் டூ டேஞ்சின்ஸ் ஃப்ரம் எக்ஸ்டீரியர் பாயிண்ட் பி அப்படின்னா சர்க்கிளுக்கு வெளியே ஒரு பாயிண்ட் இருக்கு அந்த பாயிண்ட்டோட பேர் வந்து பி அந்த பாயிண்ட்லேருந்து ரெண்டு டேஞ்சன்ட் வரைஞ்சிருக்காங்க ஒன்று பேர் வந்து பிஏ இன்னொன்று வந்து பிபி ஸோ சர்க்கிளோட சர்க்கம் ஃப்ரெண்ட்ஸை ஒரு பாயிண்ட்டை தொட்டுட்டு போகிற மாதிரி ஒரு டேஞ்சென்ட் இது வந்து பிஏ ஸோ அதே மாதிரி கீழே ஒரு டேஞ்சென்ட் வரைஞ்சிடலாம் பிபி ஸோ பிஏ பிபின்ற ரெண்டு டேஞ்சென்ட் ட்ரா பண்ணியிருக்காங்க அது சர்க்கிளோட சென்டர் வந்து ஓன் மென்ஷன் ஆகிருக்கு சர்க்கிளோட ரேடியஸ் வந்து ஆர் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க இஃப் ஓபிஸ் ஈக்குவல் டு டூ டைம்ஸ் ரேடியஸ் அப்படின்றதும் கொஸ்டினில் சொல்லிட்டாங்க ஸோ ஓபின்ற லைன் வந்து கனெக்ட் பண்ணி அதோட லென்த் வந்து டூ ஆர் அப்படின்னு எடுத்துக்கலாம் ஸோ இது வந்து டூ ஆர் அப்படின்னு கொஸ்டினில் கொடுத்தாச்சு இது மட்டும் இந்த டீடெயில் மட்டும் தான் கொஸ்டினில் இருக்குது ஷோ தேட் ஏபிபி இஸ் அன் ஈக்குவல் டில் ட்ரையாங்கல் அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க ஸோ இந்த பாயிண்ட் வந்து பி ஸோ ஏபிபி அப்படின்னா ஏ இந்த ஏன்ற பாயிண்ட்டும் இந்த பின்ற பாயிண்ட்டையும் கனெக்ட் பண்ணியிருக்காங்க கனெக்ட் பண்ணி இந்த பியோட சேர்த்து பார்க்கும்போது இது வந்து ஒரு ஈக்குவல் டெல் ட்ரையாங்கிலும் ப்ரூவ் பண்ண சொல்கிறாங்க இதில் பேசிக்காக நீங்கள் பார்க்க வேண்டிய ஒரு விஷயம் என்ன யோசிக்க வேண்டிய விஷயம் என்னென்னா இந்த இடத்துல நைன்டி ஃபார்ம் ஆகலை ஏன்னா ஆகாது ஏன்னா இந்த பா இந்த இந்த பாயிண்ட் ஆஃப் காண்டாக்ட் வந்து சர்க்கிளோட சென்டரோட கனெக்ட் பண்ண மட்டும் தான் நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகுமே தவிர வேறு எங்கள் லைன் ட்ரா பண்ணாலும் அங்கே நைன்டி டிகிரி ஃபார்ம் ஆகாதுன்னு உங்களை நல்லா தெரிஞ்சிருக்கணும் ஸோ இப்போ இது எப்படி ப்ரூவ் பண்ணுறது மேம் இதில் வேறு எந்த டீட்டெயிலும் இல்லை அப்படின்னா இங்கே பாருங்கள் இதை இப்படி யோசிக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் ஸோ டயக்ராம் இப்படியே வச்சுட்டு நம்மளால் சம சால்வ் பண்ண முடியாது அதனால் இந்த ஓவை இங்கே ஏ கூட இப்படி ஒரு டாட்டர் லைன்ஸில் கனெக்ட் பண்ணிக்கிறேன் அதுதான் நம்மளோட ரேடியஸ் ஆஃப் த சர்க்கிள் ஸோ இது வந்து ஆர் ஸோ இது ரேடியஸ் அப்படின்னா இப்போது இந்த ஓஏவும் ஏபியும் கண்டிப்பாக எப்படி இருக்கும்னா பர்பனிக்குலராக இருக்கும் ஏன்னா ரேடியஸும் டேஞ்சென்ட்டு எப்போவும் நைன்டி டிகிரி ஸோ இது நைன்டி டிகிரி இப்போ இந்த இடத்துல எனக்கு ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் ஃபார்ம் பண்ணியிருக்கு அதாவது ஓஏபி இஸ் அ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் கண்டிப்பாக அது ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிள் தான் ஏன்னா டேஞ்சென்ட்டும் ரேடியஸும் அங்கே இருக்குது ரைட் ஆங்கிள் டு ட்ரையாங்கிள் ஸோ ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் இப்போ எனக்கு வந்து இந்த இங்கே ட்ரையாங்கிளோட ஆங்கிள்ஸை நான் ஃபைன் பண்ணி அவனும் ஈக்குவல் ஆட்டல் ட்ரையாங்கிள் சொல்கிறதுக்காக நான் முதல்ல இந்த ஆங்கிளை ஃபைன் பண்ணணும்னு நினைக்கிறேன் இங்கே பாருங்கள் இந்த ஆங்கிள் வந்து பி இந்த பியோட ஆப்போசிட் சைடு வந்து ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க இந்த சைடு வந்து டூ ஆர்னு கொடுத்துருக்காங்க இப்போ இது வந்து ஒரு ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் ரைட் ஆங்கிள் ட்ரையாங்கிளில் இந்த சைடு வந்து ஹைபர்டின சைட் இது வந்து இந்த பியோட ஆப்போசிட் சைட் ஸோ ஆப்போசிட் சைடும் ஹைபார்டினஸ் சைடும் கொடுத்துட்டாங்கன்னு யோசிங்க ஆப்போசிட்டும் ஹைபார்டினஸ் வச்சு என்ன தீட்டா வரும் சைன் தீட்டா தான் வரும் ஏன்னா சைன் தீட்டாக்கு தான் பேசிக் ஃபார்முலா வந்து ஆப்போசிட் பை ஹைபார்டினஸ் ஸோ சைன் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட் பை ஹைபார்டினஸ்ன்னு யோசிச்சுட்டு ஸோ விச் இஸ் ஈக்குவல் டு ஆப்போசிட்ல ஆர் இருக்கு ஹைபார்டினஸ்ல டூ ஆர் இருக்கு ஆர் ஆர் கேன்சல் ஆயிடுச்சு அப்போ சைன் தீட்டாஸ் ஈக்குவல் டு தீட்டான் இடத்துல நம்ம இந்த பீன்ற ஆங்கிள் தான் எடுத்திருக்கோம் அப்போ சைன் பி இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் பை டூ அப்போ சைனோட எந்த ஆங்கிளுக்கு ஒன் பை டூ கிடைக்கும் சைன் தேர்ட்டி டிகிரிக்கு தான் ஒன் பை டூ கிடைக்கும் அப்போ பீக்கு பதிலாக நம்மளுக்கு கிடச்சிருக்க ஆங்கிள் வந்து தேர்ட்டி பீன்றது இந்த ஹாஃப் தான் அப்போ இந்த இடத்துல நமக்கு தேர்ட்டின்றதை ஃபைன் பண்ணியாச்சு ஸோ இதை தேர்ட்டினா கண்டிப்பாக இந்த பக்கமாக என்ன தான் இருக்கும்னா தேர்ட்டி தான் இருக்கும் ஏன்னா இதோட ரூல் தான் நம்ம இதுக்கு முன்னாடி பார்த்தோம் ஸோ இதுவும் தேர்ட்டி அப்போ டோட்டல் ஆங்கிள்னு பார்க்கும்போது ஆங்கிள் ஏபிபி இஸ் ஈக்குவல் டு தேர்ட்டி டிகிரி ப்ளஸ் தேர்ட்டி டிகிரி இஸ் ஈக்குவல் டு சிக்ஸ்டி டிகிரி அப்படின்னு எழுதிடலாம் ஸோ எழுதியாச்சு இப்போ எப்படி பார்த்தாலும் இது வந்து ஒரு ட்ரையாங்கிள்
ஆங்கிள்ஸ் ஆப்போசிட் டு த ஈக்குவல் சைட்ஸ் ஆர் ஈக்குவல் அப்படின்றது தான் பேசிக் ப்ராப்பர்ட்டி உங்களுக்கு இப்போ நம்மளோட மூணு ஆங்கிள் யார் யார் ஒரு ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி ஒரு ஆங்கிள் எக்ஸ் இன்னொரு ஆங்கிளோ எக்ஸ் அப்போ சிக்ஸ்டி ப்ளஸ் எக்ஸ் ப்ளஸ் எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் எயிட்டின் எழுதிடலாம் ஏன்னா மூணு ஆங்கிள் ஒரு ட்ரையாங்கிளோட மூணு ஆங்கிள் ஆட் பண்ணால் கண்டிப்பாக ஒன் எயிட்டி தான் வரும் ப்ளஸ் சிக்ஸ்டி அங்கே எடுத்துகிட்டு போயிடலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆட் பண்ணிடலாம் எக்ஸ் எக்ஸ் ஆட் பண்ணால் டூ எக்ஸ் இது வந்து ஒன் எயிட்டி மைனஸ் சிக்ஸ்டி அப்போ டூ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டின்னு கிடைக்கிது அப்போ எக்ஸ் இஸ் ஈக்குவல் டு ஒன் டுவெண்ட்டி பை டூ கேன்சல் பண்ணால் சிக்ஸ்டி டிகிரின்னு கிடைக்கிது அப்போ இதுவும் சிக்ஸ்டி இதுவும் சிக்ஸ்டி ஒரு ட்ரையாங்கிளோட மூணு ஆங்கிளும் சிக்ஸ்டியாக இருக்கிறதுனால சின்ஸ் ஆல் த ஆங்கிள்ஸ் ஆர் சிக்ஸ்டி ஈச் ஆங்கிள் சிக்ஸ்டி டிகிரி கண்டிப்பாக கொடுத்துருக்க வந்து என்ன ட்ரையாங்கிள்னா கண்டிப்பாக ஒரு ஈக்குவலட்ரியல் ட்ரையாங்கிள் தான் ஸோ ட்ரையாங்கிள் ஏ பி பி இஸ் அண்ட் ஈக்குவலட்ரியல் ட்ரையாங்கிள் அப்படின்னு எழுதி செம்ம கம்ப்ளீட் பண்ணும் ஏன்னா இது வந்து போர்டு எக்ஸாமில் இந்த மாதிரி கொஸ்டின்ஸ் வந்து கேட்குறாங்க எந்த மெஷர்மெண்ட்ஸும் இல்லாமல் இந்த மாதிரி ஒரு ப்ரூஃப் எழுதுகிற மாதிரி ட்ரிக்னாமெட்ரி கனெக்ட் பண்ணி தான் எழுத முடியும் அது ஸோ இது கண்டிப்பாக யூஸ்ஃபுல்லாக இருந்திருக்கும்னு நினைக்கிறேன் ஒரு லைக் போடுங்க சப்ஸ்கிரைபர் சேனல் ஃபார்